ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಎನ್ ಟಿ ಎದವರು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಕಳೆದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದದೇನೆ ಮಿಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿರಿ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶ್ ಆನ್ಸ್ ಆ ಓ ಎಮ್ ಆರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಾಟ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಜುವಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದರ ಅದರ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿರಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಕಾಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ಎರಡು ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಏನಾದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗೋದು ಒನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ
ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಾಗಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ತೊಗೋತೀರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆನ್ಯೂ ಒಳಗೆ ವೆನ್ಯೂಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೋದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕಾಪಿ ಎರಡನ್ನು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಕೊಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೊಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ ತೊಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಲೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಲೋವಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾಟ್ನಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಜುವಾಲಜಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ನೀವು 
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫೋನ್ ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇನೆ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ನೀವು ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಝೀರೋ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋನ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿ ಹವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫೋನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ನಿನ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ನೇ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ದೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫಾನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿವಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣಂತೆ ಸ